എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കണു ഞാൻ ലക്ഷ്മി വിമൽ ഫ്രം ലക്ഷ്മി ഫുഡ് കോട്ട് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു ഗോതമ്പ് പുട്ടാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പീസ് വേറെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്തായാലും ഒരു ഗോതമ്പ് പുട്ടിൽ തന്നെ തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതാകുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ സിമ്പിളാണ് ആട്ട എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും കൂടുതൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും പുട്ട് പൊടി അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നു വേണ്ട വീട്ടിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്കും ഗോതമ്പ് ദോശയ്ക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ ആട്ട വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു വീറ്റ് പുട്ട് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് കണ്ടുനോക്കൂ വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യും നമുക്ക് ഇത്തിരി ഗോതമ്പ് പുട്ടുണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ആട്ട എന്താ ഈ ഗ്ലാസ്സിനാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇത് നല്ല പോലെ ആദ്യം ഒന്ന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഉപ്പും ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് അത് മിക്സ് ആയിക്കോളും പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് ഉപ്പ് ഇടണ്ട സൂക്ഷിച്ചിടണം നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് എല്ലായിടത്തും തട്ടട്ടെ ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇളക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്പൂണോ തവിയോ ഫോർക്കോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിത് കൈ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയിട്ട് ചേർക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തു ഒന്നര ഗ്ലാസ്സാണേ ഇതെടുത്തിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോട് വെള്ളം ചേർത്തു അങ്ങനെ വൺ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയിട്ട് ഞാൻ എത്ര ചേർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം എനിക്ക് ഈ കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം മൊത്തം യൂസായി ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കാരണം അവിടെ അവിടെ ആയിട്ടാണ് വെള്ളം പിടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടാവുക ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർക്കരുതേ ചൂടുവെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കരുതേ തണുത്ത വെള്ളം മാത്രം ചേർത്തുണ്ടാക്കുക കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാനിപ്പം ഒന്നര ഗ്ലാസ് പൊടിക്ക് കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാവ് ഈ ഒരു പരിവാണ് ആദ്യം ആവേണ്ടത് ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു പരിവാവണം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഞാൻ മിക്സിയുടെ വലിയ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്കാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മരുന്ന് വെച്ച് തരാൻ പറയും അച്ചെടുത്ത് മരുന്ന് വെച്ച് തരാൻ പറയൂ അച്ചെടുത്ത് ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് വരാം ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ പുട്ടിൻ്റെ പൊടി കണ്ടോ ഞാൻ ഓരോ ഞാൻ പറഞ്ഞ അളവ് എൻ്റെ ആട്ടയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആശീർവാദിൻ്റെ ആട്ടയെ യൂസ് ചെയ്യണേ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ആട്ടയ്ക്കനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അതിൽ വരും അത് നോക്കിയിട്ട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യണം എനിക്ക് ഈ ഒരു അളവാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഇനി നമുക്കത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പുട്ടുപൊടി തയ്യാറായി ഈ ഇത് ശരിയായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നവർ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് പൊടിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറിട്ട് അരച്ചാലും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും നമ്മുടെ പൊടി കറക്റ്റായിട്ട് ആയോ എന്നറിയാനായിട്ട് ഈ പൊടി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കണം കണ്ടോ എന്നാൽ അത് പൊടിച്ചാൽ പൊടിയും വേണം ഇതാണ് കറക്റ്റ് പുട്ടിൻ്റെ ഒരു പാകം അതിപ്പോൾ ഏത് പൊടിയാണെങ്കിലും പുട്ടിന് അതാണ് പാകം കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ അപ്പം എന്തായാലും നമുക്കിനി ഇതിൽ പുട്ടുണ്ടാക്കി നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ പുട്ടുകുറ്റിയാണ് പുട്ടുകുറ്റിയുടെ ഇതാണ് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ഈ ചില്ല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വേണം അതിടാതെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം താഴെ പോകും നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാളികേര അടിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് പുട്ടിൻ്റെ പൊടി നിറച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതുപോലെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണോ 
പുട്ടിൻ്റെ പൊടി നിറച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാളികേരം സോറി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാളികേരം ഇതൊരിക്കലും കുത്തി അമർത്തരുത് വീണ്ടും ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പുട്ടിൻ്റെ പൊടി ഇനി അതിലേക്കൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നാളികേരം ഇടുക നാളികേരത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അളവനുസരിച്ച് കൂട്ടും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിനുശേഷം നിറയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കുത്തി അമർത്തരുത് അതിൽ ആവി കയറാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ നിറച്ച ശേഷം ഒരല്പം നാളികേര അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നടക്കുക എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ആ പിടി പോയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ സംഭവം ഇനി എൻ്റെ പുട്ടുപാത്രത്തിൽ ഞാൻ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുട്ട് കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വയ്ക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ വെള്ളം ചെറുതായിട്ട് തിളയ്ക്കാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല പോലെ തിളച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ പുട്ട് ഊറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുക പുട്ട് നിറച്ചത് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് വേണ്ട ഇത് എൻ്റെ ചിരട്ട പുട്ടിൻ്റെ പാത്രമാണ് ഇതിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അടച്ചിട്ട് വേഗം വയ്ക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു ലെയർ നാളികേര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് മുകളിൽ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നാളികേര ഇടാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ പൊടി ഇടാം അങ്ങനെ മുകളിൽ നാളികേര ഇടാം അങ്ങനെ രണ്ട് ലെയറാക്കി വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാം ഞാൻ ഇത് കുക്കറിൽ വെച്ചാൽ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഈ സാധനം കുക്കറിൽ ഇതുപോലത്തെ ടിപ്പാണുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറ്റിപ്പുട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കുക്കറിൽ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ചിരട്ടപ്പുട്ടും കുറ്റിപ്പുട്ടും നമ്മളെ വ്യത്യാസം അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം നല്ല പോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പുട്ടിൻ്റെ കുറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം വെച്ചു കണ്ടോ ഇനി ഇതിലൂടെ നല്ല പോലെ ആവി വരാൻ തുടങ്ങും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റീം വരുന്നതല്ല ഇതെല്ലാം വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സ്റ്റീം നല്ല പോലെ വരാൻ തുടങ്ങും ഇവിടെ നല്ല ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ മൂന്ന് സ്ഥലത്തുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത് ചൂടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പിടിക്കുന്നതാ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് പിടിക്കരുത് ഒന്നെങ്കിൽ തുണി വെച്ച് പിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ചില ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇത് വേണം അതാണെങ്കിൽ അതിൽ പിടിക്കണം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നോക്കിയും കണ്ടൊക്കെ പിടിക്കണം ഇനി ഈ ഇത് ഇതിലൂടെ ആവി മുകളിലേക്ക് പൊന്താൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ നല്ല പോലെ ആവി മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അത് പുട്ടിൻ്റെ ഒരു മണം ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങും അപ്പോഴേ നമ്മൾ പുട്ട് വെന്തു എന്ന് പറയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതിന് ടൈം നോക്കി ഒരിക്കലും പുട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഇതുണ്ടോ ശക്തമായിട്ട് ആവി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഈ ഹോൾസിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ആവി മുകളിലേക്ക് വരണം ഇതുപോലെ ഒരു മിനിറ്റ് നേരം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ആവി വരുന്നവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ആവി വന്നാൽ വെന്തു എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം പക്ഷേ എന്നാലും നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്തോട്ടെ ഇത് കൂടുതൽ നേരം ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കുഴപ്പം വരില്ല കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പച്ചയ്ക്കാവും ആ പുട്ട് ശരിക്കും വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നമുക്കിത് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിന് മുകളിലത്തെ ഈ പിടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ തുറക്കാം ഞാനിതൊരു കത്തി വെച്ച് ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കാം ചൂടല്ലേ സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാനിവിടെ ഒരു ചപ്പാത്തി വരുത്തുന്ന കോല് വെച്ചാണ് ബാക്കിൽ നിന്ന് പുഷ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം പതുക്കെ ഇതിങ്ങോട്ട് അടർത്തി മാറ്റുക എന്നിട്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പുട്ട് നിറയ്ക്കാം ഇത് വേണ്ട എൻ്റെ പുട്ട് സോഫ്റ്റ് ആണ് എല്ലാ ഭാഗവും വൃത്തിയായിട്ട് നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തരി ഒട്ടുമില്ല കട്ട പിടിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഇങ്ങനത്തെ സോഫ്റ്റ് തരികളാണ് പുട്ടിലുള്ളത് ആവി വറക്കുന്ന പുട്ട് കടലക്കറിയുടെ കൂടെയോ ചെറുപയർ കറിയുടെ കൂടെയോ എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും സെർവ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്ന് പൊടിച്ച് കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇതുണ്ടോ ഇത്തിരി ചൂടുണ്ട് ഇതുണ്ടോ എല്ലായിടത്തും വെന്തിട്ടും ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ് പൊടിയുമാണ് ഒരിക്കലും പുട്ട് കട്ട കുത്തിയിരുന്ന ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഈ തരത്തിൽ വേ
ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് മാവിന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അരച്ചു കൊടുത്താലും ഈ പറഞ്ഞ കണക്കിന് കിട്ടും പക്ഷെ വെള്ളം മാത്രം ഇപ്പോൾ ചോറ് ബാക്കി ഇരിപ്പില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെറും വെള്ളം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നര ഗ്ലാസ് പൊടിക്ക് കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് നിങ്ങളുടെ ഇതിനനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം താങ്ക്